அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபைண்ட் த எல்சிஎம் ஆஃப் x பவர் 4 மைனஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு டேமினுடைய எல்சிஎம் காண்க அப்படின்றது தான் கணக்கு தமிழில் மீ போ மா காண்க இப்போ முதல்ல இந்த இரண்டு டேமுகளையும் தனித்தனியாக நாம் காரணிப்படுத்தணும் காரணிப்படுத்துறதுனா என்ன சிறு சிறு பெருக்களாக எழுதணும் இப்போ முதல்ல x பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னை எடுத்துக்குவோம் x பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த x பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்க x ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த ஒன் அப்படின்றத ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் இருந்தா பவருக்கே பவர் இருந்தா ரெண்டையும் பெருக்கிக்கணும் டூ டூ சார் ஃபோர் அதுதான் இது இப்ப இது பாருங்க இங்க உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் இருக்கு ஒன்னுக்கு ஸ்கொயர் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா அதை ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த ஃபார்முலாவை இங்க யூஸ் பண்ணோம்னா இது என்ன ஆகுது பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் அப்படின்றத இதுக்கு மேல காரணிப்படுத்த முடியாது ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த முடியும் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அதனால இந்த ஒன் ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்னுனாலும் ரெண்டு ஒன்று தான் அப்ப இந்த x ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இந்த x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்றத x பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இந்த x பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத x ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் காரணிப்படுத்தி இருக்கிறேன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது ரெண்டாவது டேம் பாருங்க x ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு இந்த டேமை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்றது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன்னு தான் இருக்கு அப்படி இருந்தா இந்த லாஸ்ட் டேம் பாருங்க பிளஸ் ஒன்னு இருக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு இருக்கு அப்ப நான் என்ன செய்யணும் இதுக்கு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் வேல்யூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரணும் அடிஷன் வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்படின்னு வர மாதிரி பேரை கண்டுபிடிக்கணும் இங்க பாருங்க இங்க ரஃப்ல எழுதிக்கிறோம் பாருங்க மல்டிபிளிகேட்டிவ் வேல்யூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரணும் அடிஷன் வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரணும் இப்போ மல்டிபிளிகேட்டிவ் வேல்யூ ஒன் 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 இன்டு ஒன் ஒன் தான் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்குது ஒன் பிளஸ் ஒன் அப்படின்ற x மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னினுடைய ஃபேக்டரைசேஷன் தான் x மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டுமே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்கிறதுனால இதை x மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்கு எல்சிஎம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எம் வேணும் எனக்கு அப்படின்னா இந்த மூணு டேமையும் எழுதணும் இந்த டேமையும் எழுதணும் ரிப்பீட்டட் டேமை எழுதக்கூடாது இருக்கிறதுல பெரிய பவரை எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் எழுதிக்கிறேன் அடுத்த டேம் என்ன இருக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இருக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அடுத்த டேம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் x மைனஸ் ஒன் அடுத்தது இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க x மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ இந்த x மைனஸ் ஒன்னை எழுத தேவையில்லை ஏன்னா நான் ஏற்கனவே x மைனஸ் ஒன்னை எழுதிட்டேன் 
இது ரெண்டுத்துல பவர் டூ தான் பெருசு அதனால இங்க பவர் டூ எழுதிக்கிறேன் அப்போ எல்சிஎம் விட என்னன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் இந்த கணக்கினுடைய எல்சிஎம் சரி இந்த கணக்குக்கு ஹெச்சிஎஃப் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஹெச்சிஎஃப் கேட்டாங்க அப்படின்னா விட என்ன வரும் இந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி இருக்கிறத பாருங்க ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிற காமன் டேமை மட்டும் எழுதணும் ஆனால் பவர் சின்னதை எழுதணும் சரி எப்படி எழுதுறோம் பாருங்க இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இங்கே இருக்கா இல்லை எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு அடுத்த டேம் அந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இங்கே இருக்குதா இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது இருக்கு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு தான் இருக்கு அப்போ காமன் டேம் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிற டேமை எழுதணும் ஆனால் இந்த ரெண்டு டேம்ல இருக்கிற பவர் கம்மியா இருக்கிறத தான் எழுதணும் அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை தான் எழுதணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது தான் இந்த கணக்கினுடைய HCF இந்த கேள்வி இந்த வருஷ குரூப் ஒன் பிரிலிமினரியில கேட்ட கொஸ்டின்